என்ன மித்தோ கடைசில நீ நினைச்ச மாதிரி என்னையும் கடல்ல குளிக்க வச்சுட்டல கடல்ல குளிக்காத வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை வினை சொல்லுங்க எது உங்க தஞ்சாவூர் கடல் இல்லையா என்ன கிண்டலா எங்க ஊர்ல எங்க இருக்கு கடல் அதுதானே நானும் கேக்குறேன் என்னமோ சின்ன வயசுல இருந்தே கடல்ல பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஆமா என்ன ஏதாவது சொல்லலன்னா உங்களுக்கு தூக்கமே வராது ஏய் மித்ரா என்ன பாத்து பாக்காத மாதிரி போயிட்டு இருக்க ஹலோ யார் நீங்க நான் யாரா நீ யாரா முதல்ல டேய் முதல்ல மரியாதையா பேசுற குடிச்சிட்டு வந்து பிரச்சனை பண்றியடா நான் உங்ககிட்ட பேசவே இல்லையே பழக்கப்பட்ட பொன்னாச்சேன்னு இவகிட்ட பேசுனா நீ என்ன ஓவரா சொல்ற ஹலோ யார் நீங்க நான் இப்ப உங்க கூட பழகினேன் இதோ பாருரா ஒரு ரெண்டு மாசம் ஏரியா பக்கம் வரலன்னா மேடம் என்ன மறந்துட்டீங்களோ பரவாயில்லைய முன்னாடியில சும்மா ஒல்லியா இருப்ப இப்ப நல்ல பூசின மாதிரி சும்மா சூப்பரா இருக்கிய நல்ல சாப்பாடா எங்க என்ன பேசுறா இந்த ஆளு வினய் இந்த ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஏதோ குடிச்சிட்டு வந்து ஒளர்றா டேய் அம்மா யார நீ டேய் உனக்கு என்னடா வேணும் இது பாரு டேய் நான் யாருன்றது இருக்கட்டும்டா முதல்ல நீ யாருடா என்ன புது கஸ்டமரா என்னமோ புருஷ மாதிரி அப்படியே துள்ற லொல்லு தானே வேணான்றது புதாலு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன யாருன்னே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறியா டேய் நீ ரொம்ப தப்பா பேசுற மரியாதையா இந்த இடத்த விட்டு ஓடிப்பாரு அதான்டா உனக்கு நல்லது ஏமா மித்ரா இவங்கிட்ட சொல்லி வைய இவனுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும்ல யோ நானே இப்பதான் முதல் தடவை இங்க வர யாரா நீங்களா என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஏன் காலையில இருந்து இப்படி புரியாத மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன மித்ரா இன்னைக்கு வந்த இவனுக்காக எல்லாம் என் மேல கோவப்படுற சரி இல்லையே வாடி போலாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மித்ரா போல இருக்கு 
இருங்க நான் கால் பண்றேன் யார் இந்த நேரத்துல ஏ என்னப்பா வினய் அதுக்குள்ள திரும்ப வந்துட்ட என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லமா அந்த இடம் கொஞ்சம் செட் ஆகல அதான் கிளம்பி வந்துட்டோம் என்னது இடம் செட் ஆகலையா தீபிகா நல்ல ரெசார்ட்னு சொல்லி தானே புக் பண்ணி கொடுத்தா இல்லமா ரெசார்ட்லாம் ஓகே தான் ஆனா ஆனா என்னடா ஐயோ அந்த அட்மாஸ்பியர்மா நல்லா சமாளி நான் வச்ச ஆப்பில தாக்கு பிடிக்க முடியாம ஓடி வந்துட்டு அட்மாஸ்பியர் அது இதுன்னு உளறிட்டு இருக்கான் பாவம் என்ன தாண்டா ஆச்சு ரெண்டு பேரும் பார்க்க ஏதோ ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கீங்க எனக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லமா பின்ன மித்ரா தான் போகும்போதே தலை சுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அங்கேயும் போய் சரியாகல தலை வலிக்குது ஒரு மாதிரி சுத்துதுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தா அதான் பாவம் ஏன் கஷ்டப்படுத்தணுமேன்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்னடா இது ஒரு நாள் முழுக்க தலை சுத்தல் இருக்குமா புதுசா இருக்கே இது அம்மா அங்க கடல் காத்து ஒத்துக்கல காலையில போனதுல இருந்தே ஒரு மாதிரியா தான் இருந்துச்சு நேரம் ஆக ஆக தலைவலியும் அதிகமாயிடுச்சு மத்தபடி பெருசா ஒண்ணும் இல்ல ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாயிடும் நினைக்கிறேன் அதானே எங்கடா என்னன்னு <laughs> நான் <laughs> சரி வசந்தி கதவை சாத்திருமா சரிக்கா போதும் <laughs> ஆமா மித்ரா நீங்க இப்படி நடுராத்திரியிலேயே கிளம்பி வர அளவுக்கு அப்படி என்னதான் நடந்துச்சு உண்மையாவே உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு தான் வந்துட்டீங்களா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அவ்வளவுதான் 
நானும் இந்த வீட்டுல இருந்துகிட்டு இவ்வளவு நாளா எத்தனையோ பிளான் பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒண்ணு கூட உருப்படியா நடந்த பாடு இல்ல ஆனா கொஞ்ச நாள் முன்னாடிதான் அந்த தீபிகா வந்தா ஆனா அவ அடிக்கிற ஒவ்வொரு பாலும் சிக்சராவே போயிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி தீபிகா போற வேகத்தை பார்த்தா மித்ராவ ஒரே வாரத்துல விரட்டி விட்டுருவா போல இருக்கே இப்படி ராத்திரியோட ராத்திரியா இவங்க ஓடி வர அளவுக்கு அந்த ரெசார்ட்ல அப்படி என்னதான் நடந்திருக்கும் வினய் உனக்காக அவ்வளவு சூப்பரா ஒரு ரெசார்ட் பீச் வியூல ஒரு ரூம் டேஸ்டியான மெனுனு பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி உனக்கு கிஃப்ட் பண்ண கடைசியில அத முழுசா என்ஜாய் பண்ண முடியாம மித்ரா மொத்தத்தையும் கெடுத்துட்டா அது நினைச்சா எனக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு வினய் பேசாம நானே உன் கூட வந்திருக்கலாம் அம்மா நீ கொடுத்தது அப்படியே ஊர்ல இல்லாத கிஃப்ட் அவ அதை கெடுத்துடா இங்க பாரு சும்மா கோவத்தை கலராத சொல்லிட்டேன் அம்மா கிஃப்ட் கொடுக்கிறதுக்கு உனக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா யார் உனக்கு இந்த ரெசார்ட் ஐடியா எல்லாம் கொடுத்தது ஏ வினய் நான் உனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் பிடிக்கலையா உனக்கு பிடிக்கலன்னு அப்பவே சொல்லிருக்கலாம்ல நீ கொடுக்கணும்னு நினைச்சது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா கொடுத்த பாரு அதான் ரொம்ப கேவலமா இருந்தது என்னடா சொல்ற எனக்கு புரியல ஏய் நீ எங்களுக்கா ரெசார்ட் புக் பண்ணி கொடுக்க நினைச்சதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அந்த ரெசார்ட் தான் மோசமா இருந்துச்சு என்ன வினாய் சொல்ற அப்போ அந்த இடம் பிடிக்காம தான் பாதியில திரும்பி வந்துட்டீங்களா அப்ப மித்ராக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னது எல்லாம் பொய்யா ஆமா அந்த ஊர்ல உனக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா ஓயும் போயும் அதுவும் கண்ட உங்களும் வந்து போற இடத்துல என் மூடிய ஸ்பாயில் பண்ணிட்டே தீபிகா சே என் வாழ்நாள்ல இந்த ரெண்டு நாளை மறக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு கிஃப்ட் குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாள என்னால மறக்கவே முடியாதபடி பண்ணிட்டல வினய் சும்மா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்காம அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுடா அப்பதான் என்னால அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அங்க நடந்தது எப்படி நான் சொல்றது எனக்கு சொல்றதுக்கே வாயெல்லாம் கூசுது நீ அங்க வந்து பாத்துருக்கணும் அப்பதான் நான் சொல்றதே உனக்கு புரியும் இங்க பாரு சொல்ற நின தயவு செஞ்சு தப்பா எடுத்துக்காத அங்க போனது நானும் என் ஒய்ஃப் மித்ரா வந்தனே ஆனா அங்க உள்ளவங்க எங்களை எப்படி பார்த்தாங்க தெரியுமா அந்த இடம் ஏதோ தப்பான பிசினஸ் நடக்கிற இடம் தீபிகா என்னவன் நான் சொல்ற என்னால நீ சொல்றது நம்பவே முடியல எப்படி நம்ப முடியும் புக் பண்ணது நீ தானே அங்க நடந்த நீ கண்ணால பாத்துருக்கணும் வெல்கம் சார் வெல்கம் மேடம் சார் ஹாய் சார் ஹாய் ஹாய் மேடம் ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா ம் நல்லா இருக்கேன் ஒர்க் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சுல டேய் மித்ரா மேடம் வந்துருக்காங்களா ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் கூடு மித்ராக்கா ஆர்டர் போட்டது டேய் ஏதோ ஒரு தப்பான பொண்ண கூட்டிட்டு வந்த மாதிரி கேலியா பாக்குறாங்க சிரிக்கிறானு என்ன விடு தீபிகா பாவம் மித்ராவை அவங்க ட்ரீட் பண்ணதுதான் இருக்கே எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா இப்பாரு எனக்கு வந்த கோவத்துக்கு அப்படி அவங்கள அடிச்சு சாவடிக்கணும் போல இருந்துச்சு சாரி வினய் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி தப்பெல்லாம் என்னோட தான் நான் தான் அந்த ரெசார்ட பத்தி நல்லா விசாரிச்சு புக் பண்ணிருக்கணும் அப்போ நீ எதுமே விசாரிக்க போதா புக் பண்ணியா இல்ல அது என் டாடியோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட சன்னோடது வினய் அதான் என்கொயரி எதுவும் பண்ணாம நம்பிக்கையா புக் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்டோட சன்னா அந்த மாதிரி எந்த பிசினஸும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சியா உன்னெல்லாம் நான் நம்பி போன பத்தியா என்ன சொல்லணும் எங்க நல்ல நேரம் நல்ல வேலை போலீஸ் ரைடு எதுவும் அங்க வரல வந்துருதா என் நிலைமை பத்தி கொஞ்சம் நினைச்சுப்பார் என் மேல எந்த தப்பும் இல்லதான் ஆனா போலீஸ் அதை நம்புவாங்களா சொல்லு இப்ப இருக்கிற இந்த சோசியல் மீடியா காலத்துல அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிருந்தா 
நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல சாரி வினய் ரியலி சாரி நான் பண்ணது பெரிய தப்பு தான் இனிமே நான் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்காம பாத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பெட்டரா சேஃபான ஒரு ரெசார்ட்டா புக் பண்ணி தரேன் ஓகேயா என்னது நெக்ஸ்ட் டைமா அம்மா சாமி நீ இப்ப பண்ணதே எங்களுக்கு போதும் தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டு தாய் ஐயோ வினய் நான் என்ன நினைச்சு உங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வச்சேனோ அது நல்லபடியாவே நடந்துருச்சு இனி நடக்க போறதும் நல்லபடியாவே நடக்கும் சொல்லுங்க <laughs> 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 கோவப்படுறேன் <laughs> வருத்தமா <laughs> எனக்குமே இங்க இருந்து கிளம்பும் போது ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள பிடிக்காம தான் இருந்துச்சு நான் தான் வேண்டான்னு சொன்னேன் ஏதோ அந்த தீபிகா ஆசையா புக் பண்ணி கொடுத்தாலே தான் வர சம்மதிச்சேன் சரி விடுமித்து நம்ம வேற ட்ரிப் பிளான் பண்ணி இன்னொரு நாள் போயிட்டு வரலாம் என்னாச்சு ஏதாவது டிஸ்டர்ப்டா இருக்கியா இல்ல வினய் அங்க நடந்ததெல்லாம் யோசிக்கவே எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அது என்ன ஃபீல் எனக்கு சொல்ல தெரியல அவங்க எல்லாம் ஏன் அப்படி நடந்துகிட்டாங்க விடுமித்து அது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உன்னை வேற யாரோ நினைச்சிட்டாங்க நாம இந்த லூசு சொல்றான்னு விசாரிக்காம அங்கெல்லாம் போயிருக்கவே கூடாது சாரி வினய் ஏய் நீ எதுக்கு சாரி சொல்ற இல்ல வினய் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வினய் எதுக்கு தெரியல வினய் இப்ப என்ன என் ஆசை பொண்டாட்டிக்கு பயத்தை போக்கணும் அவ்வளவுதானே யாரோ இங்க ஆபீஷியலா ஒர்க் இருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க அவரை யாராச்சும் பாத்தீங்களா என்ன <laughs> 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 அப்போ ஒன்னும் இல்லையா